எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கியூரியஸா இருக்குது உங்க பேர் தான் பின்டு ஆக்சுவலா வந்து எங்க அப்பா பேர் பாண்டு இல்லையா ஆரம்பிச்சு யூல முடிகிற மாதிரி பேர் பசங்களுக்கு வைக்கணும்ட்டு ஸ்கூல்லாம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா கிண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் அதுதான் என் பேர்ல ஹார்ட்லி நான் யாரையுமே பார்த்தது இல்லைன்னு ஆக்டரோட பையனுக்கு வந்து சான்ஸ் மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி கிடைக்கலாம் ஒரு படத்துல கிடைக்கலாம் இப்போ எவ்வளவோ பெரிய உங்களோட மகன்கள் எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல் ஆனது என்னதான் லான்ச் ஆனாலும் ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு ஃபஸ்ட் கால் அவர் தான் பண்ணார் காலையில் எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு அண்ட் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகிற படம் இது அவங்க தான் நம்ம கடவுள் மாதிரின்னு சொன்னேன் ரஜினி சார் கூட கற்றுட்டோம் அவங்க ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தாங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்பா ஃபிலிம் ஸ்கூலில் படிக்கிற டைமில் இருந்தே ஒரு நட்பு இருந்துச்சு அப்போலேருந்தே ஒரு நட்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே ஆமாம் 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 நீங்கள் செவன் ஜீரோ இன்பு கல்வி படம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சீன் ஒன்று வரும் அவங்க அப்பாவை அந்த திட்டுற சீனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா ஃபீ ஃபீல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஹலோ விசில் விவர்ஸ் இந்த வீடியோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் லர்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் பண்ணியிருந்த ஆக்டர் பிங் டூ அவரை பற்றி ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச நடிகர் பாண்டு அவரோட பையன் தான் அவர் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் விசில் மீடியா நேயர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் என் பேர் பின் டூ பாண்டு எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களோட ஜேர்னி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் பட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு க்யூரியஸாக இருக்குது உங்கள் பேர் தான் பின் டூ பாண்டு சார் நமக்கு தெரியும் எதனால் அந்த பேர் அதுதாங்க ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் அப்பா பேர் பாண்டு இல்லையா ஸோ அப்பாவுக்கு என்னென்னா வந்து பீல ஆரம்பித்து யூல முடிகிற மாதிரி பேர் பசங்களுக்கு வைக்கணும்ட்டு எனக்கு ரெண்டு அண்ணங்க இருக்காங்க அவங்க பேரை பிரபு பஞ்சு அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க மூணாவதாக வந்து ஒரு கொஞ்சம் டிலே ஆகி பிறந்த மேபி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு பொண்ணு குழந்த வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன இது பண்ணாங்க அப்போ வந்து இது எங்கள் அம்மா வந்து ஷி பிலீவ்டு இதை பொண்ணு தான் போகிறக்கும் பொண்ணு பேர் வச்சுட்டாங்க பீல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பார்த்தா பையன் ஸோ ஆக்சுவலாக அது ஒரு தனிக்கு அதை அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க பட் அப்பாவுக்கு என்னென்னா வந்து இந்த இந்த பஞ்சாயத்து அந்த பி யூ மேட்ரு எல்லா பேரும் வச்சுருக்கோமே பி லியூவில் என்னடா பேர் வைக்கணும் அப்படின்னும் போது சரி பின் டூன்னு வைப்போம் அப்படின்னாங்க அது என்ன பீல அரங்கு ஒரு க்ரியேட்டிவாக வச்சுருக்காங்க அது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து மலேசியா போகும்போது அங்கே மலாயில் வந்து பின் டூனால் கேட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இவன் எனக்கு ஒரு கேட்டு தடை வச்சுட்டா இதுக்கப்புறம் நான் குழந்தையே பேத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க சும்மா ஃபன்னாக ஸோ தட் இஸ் அ ஆரிஜின் ஆஃப் த நேம் ஓகே ஆக்சுவலாக ரொம்ப க்யூட்டான பேராக தான் இருக்குது பட் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த பேர் பற்றி ஆக்சுவலாக வளர்ந்ததோடு இல்லை நான் வளர்கிற டைமில் ஸ்கூல்லலாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கிண்டில் பண்ணுவாங்க டீச்சருக்கே வந்து அந்த பேரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்போது பேக் தென் லைக் இட் பி வெரி நியூ இல்லை ஸோ இப்போ வரைக்கும் அதுதான் என் பேரில் ஹார்ட்லி நான் யாரையுமே பார்த்ததில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வே என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரொனவுன்சேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க ரொம்ப கிரேசியான விஷயங்கள் கிரேசியானது எனங்க அந்த பிந்து குந்து அந்த மாதிரியே நிறையங்க நீங்கள் வேறு அதை பற்றி நம்ம போக வேணாம் இப்போ ஒரு கேப்டன் மில்லர் பார்த்தோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் சூப்பராக கேரி பண்ணியிருந்தீங்க எப்படி இருக்குது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களை மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கேரக்டர் காளின்ற காவலன் கேரக்டர் வந்து நல்லா ஒர்க்காக இருக்கிறது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி சூப்பர் ஏன்னா ஒரு டைலாக்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைய சீன்ஸஸ் வந்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் நிறைய கன்வே பண்ண வேண்டி இருக்குது ஒரு கில்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு குழப்பமாக இருக்கட்டும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் தான் கன்வே பண்ண வேண்டி இருக்குன்றப்ப தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்குது அந்த விஷயத்த நீங்கள் சூப்பராக கேரி பண்ணியிருந்துருக்கீங்க அதுக்கான பாராட்டுகள் எல்லாமே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்ல பேர் எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு முன்னே நம்ப முடியாத ஒரு தருணம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா இது அந்த சைலண்ட்டாக வர்றதுனால எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா வந்து இது என்ன ஒன்றுமே பண்ணாமல் அமைதியாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல குனிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து யோசித்தேன் அது நல்லா ரீச் ஆகணும் அப்படி சொல்லிட்டு இது எல்லாமே நான் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் அந்த ரைட்டிங் தான் அண்ட்
Uh, it was a lovely character. Mm. Mm, yeah. Okay, so Captain Miller is a result and response. He is happy. He is in travel. He is in the same way. He is in the same way. But he is in the same way. 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 Actually, I am in the college time. I am in the college. I am in the interest. ஸோ காலேஜ் போதே வந்து இந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்ததுனால இந்த போர்ட்ஃபோலியோலாம் எடுத்துகிட்டு எல்லா டேரக்டர்கிட்டையும் போயிட்டு இது கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வந்து பாலி சக்தி வில்சா இருக்குது என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ போயிருக்கு அந்த ஃபோட்டோ பாலி பாலி சக்தி வில்சா இருக்குது திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஆஃபீஸில் என் ஃபோட்டோ இருந்திருக்குது ஏன்னா வழக்கு என்ன அவர் பண்ணார் இல்லையா அதுக்கு ஆடிஷன் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோ அங்கே இருந்திருக்கு அங்கேருந்து எல்லா ஆடிஷன் ஃபோட்டோஸை எடுத்துகிட்டு போகும்போது என் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு திருப்பதி பிரதர்ஸ் வந்து கால் வந்து பட்டாளம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ஸோ இதுவும் அமைஞ்சிச்சில்ல ஸோ அந்த படம் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்துச்சு ஸோ அதில் நிறையா மேம்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க ரோன் கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் டைரக்ட் பண்ணார் அண்ட் பிக் பேனர் திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்லைங்க அவ்வளோவா நம்ம ட்ரை பண்ணலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நிறைய கேப்பு பட்டாளம்க்கு அப்புறம் வெள்ளச்சின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் பவதாரணி அம்மா மியூசிக்கு நாமூத்துக்குமார் தான் எல்லா பாட்டும் லிரிக்ஸ்லாம் பண்ணார் நல்ல இதுதான் பட் அவ்வளோவா இன்வால்வ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அந்த மனநிலையில் சின்ன வயசில் அதுக்கப்புறம் வந்து நாளை இயக்குனர் என் ஃப்ரெண்டு சோம் சாயின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் நாளை இயக்குனரில் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது அதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஆக்டராக ஏன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமும் ஒரு ஒரு ஜானராக அப்போது இருக்கும் ஸோ அது பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சு அவ்வளோ நான் ட்ரை பண்ணலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணும்போது அயோக்கியான விஷால் சரோட பண்ணேன் அது பண்ணும்போதே விஷால் அண்ணன் வந்து சக்ரான்னு ஒரு படம் அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறதுக்கு ஆடிஷன் பண்ண ஆரம்பித்தார் அது போய் ஆடிஷன் பண்ணி செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இது பண்ணும்போது நான் அருண் மாத்தேஸ்வரன் சாரை வந்து சாணி காகிதம் பார்த்துட்டு ஐ மெசேஜ் டெம் ஹி சேட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம ஒரு கேரக்டருக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம்னு டேப் பண்ணோம் அதான் ஆடிஷன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆகி இப்போது இது இருக்குது அதான் பேசிக்கலாக வந்து அந்த முயற்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அதை பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பட் இதுக்கு முன்னாடியே ஹீரோவாகவும் பண்ணியிருக்கீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் லைம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் இந்த ஒரு பெரிய படத்தில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா லெவல் ஆஃப் ஆக்டிங்குமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் அந்த ஃபேஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அது வந்து ஆக்ச் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறது வந்து பிடிச்சி போய் தான் பண்ணுறேன் நான் விருப்பப்பட்டு தான் பண்ணுறேன் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ கேப்டன் மில்லரில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பேசணும் ஏன்னா அருண் மாதேஸ்வரன் அவருக்குன்னு ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஃபிலிம் ஸ்டைல் இருக்குது அவர் வந்து செட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவார் உங்களுக்கு அந்த சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோ வேலை வாங்குறதோ அந்த விஷயங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஸோ அவரோட ஸ்டைல் வந்து எப்படின்னா வந்து லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவார் கேரக்டரை பற்றி மிச்சபடி ஆக்டருக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுப்பாப்பில் அவங்க பண்ணுறது தான் அண்ட் அவரோட ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணோன்னே ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா அவரோட விஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டோனு அந்த இது அப்படிலாம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு விஷுவலாக வந்து நான் நடித்ததையும் தாண்டி ரொம்ப ரசித்த சமீபத்தில் தமிழ் படமாக நான் கேப்டன் மில்லர் பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு பிடிக்கும் அண்டு அதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் நம்ம முயற்சி பண்ணி ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவரோட மேக்கிங்கும் வந்து லைக் நல்லாயிருக்கும் ஐ மீன் லைக் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஆக்ஷனு அதெல்லாம் ஸோ அவரோட ப்ரீவியஸ் படத்தோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லைக் விஷுவலாகவும் ஓகே இப்போ இது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் அப்படிங்கிறனால குற்றாலம் சைடு ஏதோ செட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரியல்வே கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல ஷூட் பண்ண தான் சொன்னாங்க ஸோ அந்த இடங்களில் அந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அந்த நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அது ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லா சீசனையும் பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணுற டைமில் ஏன்னா ஒரு ஒன் இயர் டைமில் தான் நாங்கள் எடுத்தோம் ஸோ வந்து ஃபுல் வெயில் பார்த்துருக்கோம் நல்ல மழை பார்த்துருக்கோம் ஐ மீன் சாரல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா குற்றாலம் சார் அந்த இதை பார்த்துருக்கோம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நாங்கள் நைட்லலாம் ஷூட் பண்ணதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபயர் வச்சு தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் லை
and uh, yeah it was uh, tough yana and the fire control pandrathu through diesel da so you know literally only it will be like konja kashtama da irukum okay so dhanush vandha nam paathitirukom tamil cinema la irundhu taandi india hollywood varaikum ella adangalume reach aitaaru but avar mariyana or star kuda captain lamai or periya project la work pandrathu or experience irukla avaru kuda work pan experience pathi solunga எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிச்ச நடிகர் வந்து தனுஷ் இது வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் புதுப்பேட்டையெல்லாம் நான் வந்து தேட்டரில் ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் இப்போது ஃபஸ்ட் டே அந்த மாதிரி அண்ட் அவர் மாதிரிலாம் நடித்து காமிச்சிட்ருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரசிகன் வந்து அவர் கூட நடித்தா எப்படி இருக்கும் நம்பவே முடியல ஆக்சுவலாக அண்ட் அவர் கூடலாம் ஒரு சீன் வரும் கிளைமேக்ஸ்லலாம் அதெல்லாம் பண்ணும்போது அப்படி இருந்துச்சு அண்டு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அவர் ஐ மீன் நம்ம பெருசாக அவர் கூட பேசினது இல்லை ஏன்னா அவர் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக தான் இருப்பார் பட் அதை பார்க்கவே வந்து அவ்வளோ கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு அன்பிலீவபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ப்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஐ ஃபீல் சூப்பர் இப்போ இந்த படத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் பாராட்டுகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்பா ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் அவர் இருந்திருந்தார்னா இது எப்படி பார்த்துருப்பார் இந்த ஒரு சக்ஸஸ் எப்படி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிருப்போம்னு விஷயம் இருக்குல்ல அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது வந்து கண்டிப்பாங்க அப்பா இருந்திருந்தால் வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருப்பாங்க அண்ட் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகிற படம் இது ஸோ இதையே நான் வந்து அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் ஐ ஆல்வேஸ் டெல்லம் ஆல்சோ நான் இருக்கும்போதும் வந்து அவங்ககிட்ட தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அவங்க தான் நம்ம கடவுள் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக இப்போ இன்னும் ஒரு பெட்டர் பிளேஸில் இருந்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ பாண்டு சாரை வந்து நாங்கள் ஒரு ஆக்டராக காமெடியனாக பார்த்துருக்கோங்களே எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தியிருக்காரு அவர் அவர் வந்தாலே நாங்கள் சிரித்து சந்தோஷப்படுவோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் பர்சனலாக அவர் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஒரு அப்பாவாக உங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பார் உங்களுக்கும் அவருக்குமான உறவு என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உறவு இருந்துச்சு ஏன்னா நான் மூணாவது பையன் எதுனாலும் அவங்கள்ட்ட தான் போவேன் அவங்களுக்கும் என் மேலே ரொம்ப பிரியம் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காங்க ஒரு அப்பாவை என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே எனக்காக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஐ மிஸ் இம் ஸோ மச் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு டீனேஜ் இல்லை அந்த டைமில் வந்து அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் ஒரு சின்ன கேப் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க சண்டை போடுவாங்க கோவப்படுவாங்க அப்பா பண்ணுறது இப்போ பிடிக்கலன்னா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபேஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க அது இருக்கவங்க அது இருக்கவங்க நான் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் செவஞ்சீர் இன்பு காலனி படம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சீன் ஒன்று வரும் அவங்க அப்பாவை அந்த திட்டுற சீனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா ஃபீ ஃபீல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் அது ரொம்ப காமன் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் அந்த திட்டுறதுலாம் கண்டிப்பாக நானும் பண்ணியிருப்பேன் ஆமாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் மறைவுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெக்ரெட் பண்ணதுன்னு ஏதாவது இருக்கா அவங்களுக்கு ரிக்ரெட் ஒரு துளி கூட கிடையாது ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்போ நம்மளாம் சின்ன வயசில் யூ பண்ணுற விஷயம் தானே ஸோ லேட்லி எங்கள் அப்பா கூட நான் ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பேன் எதுனாலும் அவங்ககிட்ட தான் போய் பேசுவேன் அப்பா வைப்ஸு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு டெய்லி காலையில் சொல்லுவேன் ஏன்னா படம் பண்ணோம் இல்லை இல்லை உனக்கு கொடுக்காம யாரு கிடா கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி செம லவ்விங்காக இருந்தேன் அம்மா ஏன் இப்போ அப்பா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான ஒரு நபராக இருந்தார் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு நபராக இருந்தார் நீங்கள் வந்து ஒரு கிட்டாக வளரல டைம்லேருந்து அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அப்பா ஒரு ஆக்டராக இருக்காரு எல்லாருக்குமே பிடிச்சவங்களா இருக்கார் பெரிய ஸ்டார்ஸ் கூடலாம் பேசுகிறாங்க போகிறாங்கன்றப்ப அந்த சைல்டுஹுட் ஃபேஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆக்டரோட கிட்டா ஆமாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஏன்னா வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனும் போவோம் சிவாஜி ஐயா வீட்டிலலாம் வந்து நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோம் அண்ட் அப்பா வந்து அதான் பிரபு அவங்க ஃபேமிலிக்கெலாம் ரொம்ப க்ளோஸு இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கால் அவர் தான் பண்ணார் காலையில் எனக்கு ஒன்று கூட ஞாபகம் இருக்குது அண்ட் சின்ன வயசுலலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் இவங்களும் நல்லா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க எந்த எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்து வளரும் போது ஐ மீன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ரஜினி சாரை பார்த்துருக்கோம் கமல் சாரை பார்த்துருக்கோம் சின்ன வயசுலேயே ஆக்சுவலாக நான் ஒரு உண்மையை சொன்னோன்னா அப்போ நான் பார்த்ததுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசில் தானே பார்க்குறோம் அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய
மேபி அதனால தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஆக்டரோட சன்னா இருக்குங்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக சான்சஸ் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ போட்டிசம் அப்படிலாம் ஒரு சிலலாம் சொல்கிறேன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் நீங்கள் இப்போ சொல்கிற உங்கள் ஜேர்னியை பார்க்கும்போது நிறைய ஆடிஷன் போனால் எங்கே போனால் எங்கே போனால் இன்னுமே ஒரு ஒரு பிரேக்குக்காக ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ஆக்டர் மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அப்படி ஒன்றும் சான்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிடல தானே ஆமாங்க ஆனால் அது வந்து நான் வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா ஆக்டரோட பையனுக்கு வந்து சான்ஸ் மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கிடைக்கலாம் ஒரு படத்தில் கிடைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எப்படி சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது தானே கான்செப்ட்டு இப்போ எவ்வளோ பெரியவங்களோட மகன்கள் எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனது என்ன தான் லான்ச் ஆனாலும் ஸோ ஒரு தனி நபராக ஒரு நடிகராக ஜெயிக்கணும் அவர் முயற்சி பண்ணி ஜெயிக்கணுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன் அப்படியே ஜெயித்தாலும் அதை தக்க வச்சுக்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறேன் அண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் நான் என்னோட ஜெர்னியை ப்ராக்ரஸாக தான் பார்க்குறேன் இப்போ கேப்டன் உள்ளது வரைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல்லையும் பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும் ஆமாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொன்னீங்க எனக்கு உங்களோட அப்ரோச் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அப்பா நிறைய பெரிய ஸ்டாஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு விஜய்லேருந்து எல்லா கூடயுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்ப அப்பா பேர் சொல்லி நமக்கு வாய்ப்பு கேட்டால் ஈஸியாக கிடச்சிருங்கிற மாதிரி தான் ஒன்று இருக்குது பட் நீங்கள் அந்த சோர்ஸ்லாம் எதுவுமே போகாமல் உங்களோட நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் போய் போய் நடிக்கிறீங்க சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணிங்க கேப்டன் ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் ஆமாம் அப்படி பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகணும் உங்களோட பாதையில் நீங்கள் போகணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்களே அதை நான் ரொம்ப ஒரு ப்ராக்ரஸிவான வேயாக பார்த்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அந்த பாத்தை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அதாங்க அது எனக்கா தோணுன ஒரு விஷயம் எனக்கா தோணுச்சு ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் அந்த ஜேர்னியில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தோணும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஒரு நாளுக்கு ஒன்று ஒன்று தோன்றது தான் ஒரு ஒரு நடிகராக ஸோ அப்போ ஃபைனலாக தோணி இந்த ஜெர்னி எடுக்கணும்னு எனக்காக தோணுச்சு அப்படி தான் எடுத்தேன் அண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜெர்னி எடுக்கும் போது சப்போர்ட்டும் வேணும் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு என் ஃபேமிலி இல்லாமல் நான் இதை பண்ணியிருக்கவே முடியாது இந்த ஜெர்னியை அந்த சப்போர்ட்டும் இருந்துச்சு அப்போ இருந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த டைமில் அவர் உங்களோட படங்கள் பற்றி உங்களை ஆக்டிங் பற்றிலாம் உங்கள்கிட்ட பேசுவார் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் என்ன மாதிரி பேசுவாங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணு இந்த மாதிரி இதுன்ட்டு யா வெரி ஆக்டிவ் டெய்லி நான் ஷூட்டிங் அப்போலாம் வந்து ஏதாவது ஷூட்டிங் போய்ட்டு வந்தேன்னா என்ன இன்னைக்கு ஷூட்டிங்கில் நடந்து சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அவ்வளோ அன்பாக இருக்கும் இப்போ நீ அங்கே வந்து படத்தெல்லாம் நடிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறனால ஒரு ஆக்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாரா அப்பாவா அப்பா ஆக்சுவலாக சொன்னது வந்து நடிப்பு டிப்ஸு அப்படின்றது சொல்கிறதோட வந்துட்டு பிஹேவியர் டைமிங் சென்ஸ் காலையில் போகிறது ஷூட்டுக்கு அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க நடிப்பாக மேபி நான் பண்ண படங்கள்லேயே வந்து கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீ இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணு இதை ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப மைல்டாக தான் சொல்லுவாங்க நத்திங் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் சூப்பர் பிரதர் அப்பா பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ நான் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் காட்டுறேன் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அது ரிலேட்டடான மெமரிஸ்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஜினி சார் கொடுக்குற ஃபோட்டோ ஓகே இது வந்து தலைவரோட அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு அவங்க வீட்டில் நண்பர்களுக்கெலாம் ஒரு விருந்து மாதிரி வச்சாங்க ஸோ அந்த டைமில் எடுத்த ஃபோட்டோ இது ஸோ ஏ ஐ மீன் அப்பாவுக்கு நட்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தாங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்பா அவர் அவர் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் படிக்கிற டைமில் இருந்தே ஒரு நட்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்போலேருந்தே ஒரு நட்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவில் அறிமுகம் மாதிரி முன்னாடியே ஆமாம் 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 சினிமாவில் அவங்க முத்து அந்த படம்லாம் தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை தாண்டி நட்பு இருந்துச்சு அப்புறம் அப்பா ஆக்சுவலாக ஷீல்டு பண்ணுவாங்க ஸோ படைப்பா படத்துக்கெலாம் அப்பா தான் ஷீல்டு பண்ணாங்க ஷீல்டுனா வந்து மெ மெமெண்டோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுக்கெலாம் வந்து அப்போ வந்து கிரனைட் ஸ்டோனில் ஏன்னா அதில் வந்து கிரனைட்டில் தான் ஒரு இது பண்ணுவாங்க ஸோ மெமெண்டோவே கிரனைட் ஸ்டோனில் அவரோட ஃபேஸ் ஹாலோகிராமில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ ஷீல்டாகவும் அப்பா நிறைய படம் அபூர்வ சகோதரர்கள் நிறைய அது தெனாலி அப்புறம் இப்போ தனுஷ் சார் படம் அந்த காதல் கொண்டேன் வெள்ளி விழா ஷீல்டுலாம் அப்போ தான் டிசைன் பண்ணி அது பண்ணது சூப்பர் சூப்பர் அந்த பேசிஸில் தான் அதிமுக கட்சி ஆமாம் ஆமாம் அது ஆக்சுவலாக பேக் தென் வந்து எம்ஜிஆர் ஐயாவோட ரொம்ப க்ள
அம்மாவுடன் அம்மா அம்மா யா ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் ஐ மீன் அவங்க பாருங்கள் ஐ மீன் லைக் அந்த அயன் லேடி அந்த இதில் ப்ரைமில் இருந்த டைம் இல்லையா ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் மீட் பண்ணிருக்கீங்க தானே ஆமாங்க ஒரே ஒரு தடவை ஆமாம் ஓ ஸோ நைஸ் இது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பர்சன் அதாவது வந்து எல்லா விதத்துலேயுமே நம்ம லுக்கப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய ஐடலாக பார்க்குறவங்கள ஸோ அவங்கள நேரில் பார்த்தது அப்பா மூலியமாக தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் வந்து இன்வைட் பண்ண போயிருந்தோம் ஸோ இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அவங்க வந்து அவங்கள நேரில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு பொறுமையாக இருக்காங்க ஒரு சிஎம் அந்த டைமில் ஸோ எங்களோட அவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாங்க ஐ திங்க் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு அவங்களோட ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க எல்லா செக்யூரிட்டி எல்லாம் வெளில அமிச்சுட்டு எங்கள் ஃபேமிலியோட உக்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தட் வாஸ் அ பிக் மொமெண்ட் தான் ஓகே அடுத்ததா உங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற போட்டோ அந்த போட்டோ மூணு எப்படி இருக்கு ஆமாம் ஒரு யூத்ஃபுல் கப்பல் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிட் லைஃப்பில் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எடுத்தது அந்த ஃபோட்டோ ஸோ ஏ அவங்க ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதில் ஆமாம் அது ஒரு ஹாப்பி ஃபோட்டோ மாதிரி அவங்களுக்கு இப்போ அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக அவங்கள்ட்ட பாசமாக தான் இருப்பாங்க பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறது அவங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு அதை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு உண்மையான அன்போட ரெண்டு பேர் மேலேயும் வந்து இருந்திருக்காங்க அந்த அந்த தலைமுறை இல்லையா ஸோ எங்கே போனாலும் கூட கூப்பிட்டு போவாங்க அம்மாவை ஸோ அந்த மாதிரியா ஓகே இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஃபைனலாக இந்த ஃபோட்டோ ஒரு அசலான கலைஞன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ பார்க்குறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அப்பா கூட இருக்கிற மாதிரிலாம் யோசிப்பேன் இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோ அதனால தான் நாங்கள் இதை மெயினாக வச்சுருக்கிறோம் ஸோ உங்களோட ஃபிலிம் ஜேர்னி பற்றியும் ஃபேமிலி பற்றி அப்பா பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஃபைனலாக உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் என்னெல்லாம் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன மாதிரி படங்கள் கேரக்டர்ஸ் பண்ண ஆசைப்பட்றீங்க அந்த விஷயங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ ஓகே நான் அடுத்து பண்ணுற பண் பண்ண படம் வந்து லவ்வருன்னு சொல்லிட்டு இவர் மணிகண்டன் அவரோட ப்ராஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபெப்ரவரி நைன்த் வருது பிரபுராம் யாஸ் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு குட் நைட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் பண்ணியிருக்கு மில்லியன் டாலர் அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன மாதிரி கேரக்டர் அதில் வந்து ஒரு சிட்டி பேஸ்டு பர்சனாக வரேன் மணிகண்டன் அவரோட தான் காம்பினேஷன் இருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் ஃபன்னாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன படங்கள் பண்ணுறீங்க அது இல்லாமல் அமேசானில் வந்து அமேசான் ப்ரைமில் வந்து ஒரு வெப் சீரீஸு அசோக் செல்வன் பண்ணுறாரு ஹீரோவை ஏப்ரஹம் பிரபு டைரக்ஷன் சௌந்தர்ய ரஜினிகாந்த் மேம் ப்ரொடக்ஷன் மேசிக்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லிட்டு கேங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதான் வேறு வேறு மாதிரி தான் பண்ணணும் ஃபியூச்சர்லேயும் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தான் ஆசை ஒரே கேங்ஸ்டர் மாதிரியான ரோல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆமாம் அது நல்ல ஒர்க்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் அதுவும் வரும் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா ஒரு எட்டு எபிசோட் அவங்க ஷூட் பண்ணணும் ஸோ யா என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் என்ன மாதிரி இடம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல படங்களில் பண்ணணும் எனக்கு பிடிச்ச படங்களில் பண்ணணும் நல்ல கேரக்டர் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கேரக்டரும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இனிமேல் பண்ண போகிறதுலாம் ஒரு ஆனால் வந்து ஒரு இந்த இது தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன் சூப்பர் யா யா இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த உரையாடல் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியான படங்கள் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு அமையணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஃபிலிம் ஜானி உங்களுக்கு அமையணும் சொல்லிட்டு விசில் சர்பா பெரிய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி விசில் நேயர்களுக்கு என்னோடய நன்றிகள் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு சைனிங் ஆஃப் பாய் தேங்க்யூ யா